Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Começando mais uma vez com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, meus amigos, sábado, primeiro sábado do nosso ano de 2019, luz e paz para você, para sua família, você já sabe, né? Para toda a sua existência. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui na nossa pílula <coughs> sobre um assunto, gente, muito, muito profundo, muito especial. Aliás, todos os assuntos são importantes por si próprios, né? Mas é interessante, tem alguns que, enfim, dentro de um determinado contexto, talvez assumam um nível de relevância maior. Eu acredito que seja o de hoje. Eu queria conversar com você sobre a sua capacidade de literalmente persistir na hora que tudo parece indicar o contrário. E por causa disso, você chegar aonde você quer. Olha como isso é sério. Eu conheci recentemente a história de uma senhora, uma mãezinha, muito desesperada com a questão do filho, dependente químico. Já tinha desistido de tudo, um abandono completo né, do marido. Até ontem respondi uma pergunta na pílula noturna, até parecida com o caso dela. É, enfim, ela teve que criar o filho sozinho. Não só o filho, o filho é filha, né, mas o filho foi o que deu mais problema, teve uma série de dificuldades e chegou um determinado momento que ele não deu conta né, e ele pensou em suicídio. Então foi uma situação muito complicada para essa mãe ter que lidar com essa situação toda, se sentindo fracassada. Imagina só, gente, coloca o lugar dela difícil, desestruturada. Graças a Deus o menino não conseguiu, mas faltou pouco. E aí caiu a ficha dela. É, qual foi a ficha dela? Que ela não podia desistir jamais dela própria, porque ela tinha se largado para lá, ela não cuidava mais de si, ela se sentia a pior mãe do mundo, uma mulher desacreditada, né? nunca tinha tido um novo relacionamento, enfim, sabe, ela tinha se largado. E aí, passada essa situação de tragédia, caiu uma ficha importante, ela tinha que persistir um pouco mais, só que olha que interessante, ela entendeu que para ela ajudar o filho a despertar, ela tinha que cuidar de si mesma primeiro. Gente, não é fácil tomar esse nível de consciência. Acredite, não é fácil. O que, que provavelmente aconteceu? O menino cresceu no lado desestruturado, né? E ao ver a mãe sempre desanimada, tristonha, falando mal do pai, falando mal do futuro, quase não rezava, não falavam de Deus, sabe aquele, aquele lar arrastado, tudo complicado e difícil, é claro. Foi isso que ele aprendeu. Então a referência de vida que ele tinha era essa. Então imagina, ele voltava para casa e via a mãe daquele jeito. Ele saía de casa, levava a imagem da mãe daquele jeito. Então ele acabou o quê? Introjetando que a vida era assim. Aí, obviamente, chega alguém né, com a promessa... É, se implora de vem cá, cheira aqui, fuma aqui, fuma colar que você vai aliviar a sua dor. Ele experimentou e assim começou mais um vício, como infelizmente a gente sabe que acontece. Mas resumo da história, que graças a Deus o final dessa história é feliz. Quando chegou nesse ápice, nesse extremo dele quase se matar, ela entendeu que se ela não mudasse ela própria, não adiantava ela persistir por persistir. Né? Simplesmente com o filho brigando, xingando. As coisas não iam funcionar. Foi quando ela procurou ajuda espiritual. Né? Foi quando ela começou a olhar para dentro de si mesma. Ela reconheceu que ela também errou muito. Né? Ao não buscar ajuda antes, ela se tornou uma pessoa amarga. Ao não perdoar, ao não seguir a vida. Ela acabou desenvolvendo né, várias doenças que podiam ter sido evitadas, que eram de cunho emocional. E aí ela foi reconhecendo né, que a mãe quis ajudá-la, no caso a avó do rapaz. Que ela teve ajuda de amigas, mas ela se fechou para o mundo. E aí, gente, acho que esse é, que é o momento mais difícil do despertar, né? A gente aceitar que a gente podia ter feito diferente não fez. Porque é mais cômodo, apesar da nossa dor intensa, né, excruciante às vezes, a gente se sentir vítima. Nossa, é difícil isso, né? Porque um lado nosso parece que quer ficar guardado dentro da caixinha, né? Ou dentro da, do casco como uma tartaruga, com medo de enfrentar a vida. E ao mesmo tempo, isso só piora as coisas. E aí, quando a gente coloca a cabecinha para fora, nessa metáfora, né? Com uma tartaruga, você vai ver as coisas, é, é aquela sensação de eu não dou conta. Então, essa senhora teve que ter essa coragem, meus amigos, de entrar dentro de si. Passou por um processo longo, graças a Deus, né? Fez uma terapia profunda que a ajudou bastante. Ela começou a trabalhar né, no meio espiritual, se despertou, descobriu-se uma trabalhadora do evangelho magnífica, uma grande colaboradora do bem, e em paralelo começou a desenvolver o evangelho no lar, 
né, dentro da sua casa, claro que no início o menino não queria saber de evangelho coisa nenhuma, ele não tinha aquele hábito, mas com o passar do tempo e dos anos, o que, que aconteceu? Ele começou a ver que a mãe mudou de verdade, a mãe pediu perdão para ele, teve várias conversas com ele, no início ele não queria aceitar, mas com o passar do tempo ele viu que a mãe mudou mesmo, por quê gente? Que foi uma mudança genuína de alguém que resolveu persistir de maneira sábia, cuidando de si mesmo, despertando, entende? A sua luz interior. Ela teve gente que se perdoar primeiro, para dar conta de uma nova mulher renascer, na mesma existência. E aí sim, essa nova mulher fez a diferença na vida do filho. Então, meus amigos, que essa história linda e maravilhosa, né? porque para mim é uma história de renascimento, e acabou que o filho, graças a Deus, né? acabou seguindo os caminhos da mãe, te inspire nesse sábado. Independente se você tem um problema na família, se o seu problema é de saúde, se é no trabalho, aonde for, lembre-se, as pessoas que nos amam, elas sim são impactadas pelo nosso exemplo, entende? Então não desista de você. Não que a gente não possa se sentir, às vezes, mal ou com dificuldades, não que a gente tenha que fingir ser aquela, né, é, 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 como diz o pessoal do ditado que está fugindo a palavra, ser aquela, aquele rochedo, né, <risos> que não se abala. Não, a gente é humano, né, nós estamos numa experiência humana, é lógico que quem está convivendo conosco sabe quem nós somos. A questão aqui, que está em pauta na pílula de hoje, é você não se entregar à sua dor, à sua dúvida, e não cair nesse buraco existencial do vitimismo, que é perigosíssimo, por causa da dor que você está passando, porque isso não resolve nada. Gente, é sério, vitimismo não paga conta, não rejuvenesce ninguém, não traz marido de volta, entende? É sério isso. O vitimismo não resolve nenhum problema de saúde. A gente precisa aprender a lidar com as nossas dificuldades, colocando a cabeça para cima, enchendo o nosso peito de coragem, nossa alma de fé e dando um passo adiante. É aquela pessoa, a gente já falou disso aqui, né? que está dirigindo numa neblina, né? altíssima, no nevoeiro. O que, que você faz? Você passa por um túnel escuro no nevoeiro, você diminui a velocidade. Você não pode parar, se você parar o carro, vem atrás, bate, não é? Atrás de você. Então, se a sua vida está difícil... Freia um pouco, mergulha dentro de si, joga fora alguns valores que não servem mais, sabe? Se reformule internamente, mas siga adiante. Você pode ter certeza que quem está do seu lado vendo o seu esforço de verdade, ser uma pessoa otimista do bem, jamais vai deixar de lhe dar apoio. Imagina só, então, um mundo espiritual superior. Tá bom? Então que Deus te proteja, te ilumine. Um lindo sábado para vocês. Obrigado a essa senhora e a tantas outras que nos inspiram com seus exemplos de vida e de amor. Ah, fiquem com Deus. Excelente final de semana. Você já sabe. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente. Muito breve.